కొంతమంది జీవిత చరిత్రలు మన హృదయ లోతులను తాకుతాయి శ్రీ పెద్దికే ఈశ్వర్ గారి జీవిత కథ కూడా అటువంటిది అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎప్పుడు నిద్రపోతాడో ఎప్పుడు తింటాడో అసలు తిన్నాడో లేదో అసలు ఆ మాట అడిగేవారు ఉన్నారా అంటే అది అతనికి కూడా తెలియదేమో ఎందుకంటే అతనిని ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఏ గంట కదిపినా కష్టపడుతూనే ఉంటాడు అతను తిన్న తినకపోయినా నలుగురికి చేతనైనంత సహాయం చేసుకుంటూ ముందుకు పోతుంటారు శ్రీ పెద్దికే ఈశ్వర్ గారు మనలో ప్రతి ఒక్కరు లైఫ్లో ఎక్కడో ఒక చోట ఓటమని ఎదురు చూసిన వాళ్ళమే ఓడిపోయామని చాలా మంది జీవితంలో ఢీలా పడిపోతుంటారు కానీ ఓటమి యొక్క కన్నీటి పొరలను చీల్చుకొని గెలుపు దిశగా తమ పైనాన్ని సాగించే మన పెద్దికి ఈశ్వర్ లాంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు పెద్దికి ఈశ్వర్ గారు సమాజంలో గౌరవమైన కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగారు ఎన్నడూ ఆకలి మాట ఎరుగరు డబ్బుకు లోటు లేదు ఫ్రెండ్స్ మరియు ఫ్యామిలీతో జీవితం ఎంతో చక్కగా సాగిపోయేది ఆయనకు సినిమాలంటే మొక్కవ ఆ ఇష్టంతోనే సినిమాలలోకి ఎంటర్ అయి సినిమా ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు ఆయన హీరోగా రెండు మూడు సినిమాలు చేసి భారీగా డబ్బును నష్టపోయారు దానికి కారణం సినిమాలో అనుభవం లేకపోవడము ఫ్రెండ్స్ మోసం చేయడము ఏదైతేనే ఈశ్వర్ గారు జీవితంలో మొదటిసారి ఓటమి పాలయ్యారు డబ్బు సక్సెస్ ఉంటే మన వెనక దండిగా జనం కూడా ఉంటారు కానీ ఓడిపోయినప్పుడే మనతో కలిసి నడిచే వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా ఉండరు పది మంది మనతో కలిసి నడిస్తే వచ్చే అడుగుల చప్పుడు కన్నా ఓటమిలో నువ్వు ఒక్కడే నడుస్తున్నప్పుడు వచ్చే శబ్దం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ శబ్దం నువ్వు ఒంటరి వాడవని నీకు గుర్తు చేస్తుంది అప్పటి వరకు నీకు గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజ్లు పెట్టేవాళ్ళు ఫోన్ కూడా చూడనంత బిజీ అయిపోతారు కలిసి కిల్లి నమ్మలే ఫ్రెండ్ నిమిషం కూడా తీరిక లేకుండా ఉంటాడు ఆప్యాయతగా పలకరించే అయిన వాళ్ళు మరుక్షణం మనల్ని ఇతర గ్రహం నుంచి వచ్చిన వారిలా చూడడం మొదలు పెడతారు సరిగ్గా పెద్దికే ఈశ్వర్ గారి జీవితంలో కూడా ఇలాగే జరిగింది ఇలాంటి సమయంలో చాలా మంది ధైర్యాన్ని కోల్పోయి మానసికంగా కృంగిపోయి పిచ్చివాడైపోవడమో లేకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకోవడమో చేస్తుంటారు కానీ పెద్దికే ఈశ్వర్ గారు అలాంటి పరిస్థితులను తన అరిగిన చెప్పులతో తొక్కుకుంటూ భుజాన కెమెరాతో ఇంటర్వ్యూలే లక్ష్యంగా ముందు కదిలారు జీవితాన్ని ఎంతో ఆనందంగా గడిపి కష్టం అనే పదాన్నే ఎరిగని పసివాడు మొట్టమొదటిసారి పని కోసం భుజాన కెమెరాతో రోడ్డు ఎక్కాడు కిలోమీటర్లు కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్ళి మరీ ఇంటర్వ్యూస్ చేసేవారు శ్రీ పెద్దికే ఈశ్వర్ గారు టైంకి తిండి ఉండేది కాదు ఆకలి మాసిన బట్టలు అరిగిన చెప్పులు నిజమైన జీవితాన్ని పరిచయం చేస్తాయి జీవితంలో ఓడిపోతేనే మనుషులు బాగా అర్థమవుతారు అలా రోడ్డున పడిన ఈశ్వర్ గారి కష్టం కన్నీరు ఆయన భుజానుకున్న కెమెరాకు తెలిసినంత కన్నవారికి కూడా తెలియదనడంలో సందేహం లేదు ఆయన ఆ దిశగా అలుపు లేకుండా శ్రమించి ఈరోజు ఒక అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకున్నారు అరిగిన చెప్పులతో తిరిగిన ఆయన ఇప్పుడు లగ్జరీ కార్ అవెంజర్ బైక్ కొన్నారు శ్రీ పెద్దికే ఈశ్వర్ గారు ఏకంగా నాలుగు వేల ఇంటర్వ్యూలు చేసి రికార్డు సృష్టించారు ప్రపంచంలోనే ఈ ఫీట్ సాధించిన మొదటి వ్యక్తి మన పెద్దికే ఈశ్వర్ గారే అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు శ్రీ పెద్దికే ఈశ్వర్ గారు నారా చంద్రబాబు గారిని మొదలుకొని ఎందరో ప్రముఖులను ఇంటర్వ్యూలు చేశారు ఇప్పుడు పెద్దికే ఈశ్వర్ గారు అంటే రాజకీయ నాయకులలో కానీ సినీ పెద్దలలో కానీ సామాన్యులలో కానీ తెలియని వారు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదేమో ఎంతో ప్రయాసపడి జీవితంలో ఎదురులేని సక్సెస్ ను ఎదురు చూసిన శ్రీ పెద్దికే ఈశ్వర్ గారు యువతకు ఆదర్శవంతులు ఓటంలో ఉన్నవారు శ్రీ పెద్దికే ఈశ్వర్ గారి గురించి తెలిసాక రీఛార్జ్ అయిపోతారు శ్రీ పెద్దికే ఈశ్వర్ గారికి అమ్మవారంటే ఎనలేని భక్తి ఆయన తరచుగా విజయవాడలోనే కనకదుర్గమ్మ వారి టెంపుల్ని సందర్శిస్తూ ఉంటారు అలాగే శ్రీ పెద్దికే ఈశ్వర్ గారి జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొన్న తన తల్లి సపోర్ట్ తనకి ఎప్పుడూ ఉండేదని పేర్కొంటుంటారు జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలకు ఎదురొడ్డి విజయాన్ని అందుకున్న మన పెద్దికే ఈశ్వర్ గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం